Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Marina, sono brasiliana e su questo canale parlo della mia passione per la lingua italiana. Condivido un po' della mia quotidianità e... Insomma, ogni tanto parlo di libri perché mi piace molto leggere per esercitare il mio italiano. E niente, eccoci qua, marzo terminato, aprile iniziato e questo significa wrap up. Nel video di oggi vi parlerò delle mie letture di marzo e siccome siamo qui per migliorare il nostro italiano, ho selezionato alcune frasi, alcune parole, alcune cose che ho imparato da queste letture e che volevo condividere con voi. Detto ciò, direi di iniziare subito e partiamo con un classico in Malavogna di Giovanni Verga. È stata uh, una lettura condivisa con Rumiana. Ciao Rumi, se mi stai guardando, e grazie per averlo letto insieme a me. Uh, L'opera di Verga mi incuriosisce parecchio. L'ho studiato lo scorso semestre all'università e non vedevo le non vedevo l'ora, scusate, non vedevo l'ora di leggere qualcosa di suo. Uh, Verga nacque nel 1840 a Catania e scrive il suo primo romanzo tra il 1856 e il 1857. Verga aveva un progetto molto particolare che si intitola Il ciclo dei vinti. Uh, ne parlò in una lettera ad un amico. Vi leggo le sue parole. Una specie di fantasmagoria della lotta per la vita che si estende dal cenciaiuolo al ministro e dall'artista ed assume tutte le forme, dall'ambizione all'avidità di guadagno e si presta a mille rappresentazioni del gran grottesco umano. Negli sforzi che fanno per andare avanti in mezzo a questa onda immensa che è spinta dai bisogni più volgari o dall'avidità della scienza ad andare avanti, incessantemente, bene alla caduta e la vita, per i deboli e maldestri. Allora, uh, I Malavogna è proprio il primo romanzo uh, del ciclo dei vinti pubblicato da Treves nel 1881. E di che cosa parla questo romanzo? Narra le sventure dei Malavoglia, che iniziano quando loro decidono di intraprendere un commercio di lupini, ma la barca che doveva trasportarli fa naufragio e in mare muore Bastianazzo, il figlio di Padre Antoni. Non voglio farvi troppi spoiler, quindi non vi dirò altro, ma il libro ci fa entrare direttamente nella vita dei Malavoglia. Verga ha una penna molto affascinante. Il libro è scritto in prosa, ma si tratta di una prosa molto poetica che saprà sicuramente colpire sia nel bene sia nel male. Mi ha fatto male leggerlo, ma in senso positivo. La sconfitta dei personaggi risalta la concezione verista dei meccanismi che regolano la società. Il romanzo è pieno zeppo di proverbi, ne ho selezionati alcuni. Per far da papa bisogna saper far da sagrestano. Fai il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai. Mare crespo, vento fresco. Chi non sa l'arte chiuda bottega e chi non sa nuotare che si anneghi. L'ho letto e ascoltato su Audible contemporaneamente ed è stata un'esperienza molto gradevole perché il narratore è molto molto bravo, ha una voce molto bella da ascoltare ed è impressionante la sua capacità di modularla a seconda dei personaggi. Passiamo adesso alla seconda lettura del mese. Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici di Daria Bignardi. Per chi non lo sapesse, Daria è una giornalista, condu 
scrittrice televisiva e scrittrice italiana. È molto famosa in Italia. Ho scoperto questo libro un po' per caso su Audible e ho iniziato subito l'ascolto e la lettura ed è stata um, una bella sorpresa. L'ho letto d'un fiato in un unico giorno. Uh, si tratta di un libricino sotto le 200 pagine. Un libro senza molte pretese nel quale Daria parla delle sue esperienze personali, mh, di alcuni libri che ha letto durante l'infanzia, l'adolescenza e parla di libri che l'hanno fatta soffrire in qualche modo. Parla della sua propensione verso la malinconia e della sua esperienza di avida lettrice. Mentre leggevo ehm, avevo la sensazione di essere in compagnia di un'amica con un bicchiere di vino, una luce soffusa, una candela profumata accesa, in una conversazione molto informale tra amiche, ecco. Anche questo libro l'ho ascoltato e letto contemporaneamente e mi è piaciuto molto l'ascolto perché è proprio Daria Bignardi a leggerlo su Audible. Ho segnato in realtà un periodo che mi ha particolarmente colpita, ve lo leggo. Se si è lettori bulimici si legge tutto quello che si trova stampato, come binge eaters che negli attacchi di fame nervosa divorano tutto quel che trovano in casa, compresi i surgelati ancora congelati e la pasta cruda. Io divoravo i libri, dai romanzi francesi e russi di mia madre a quelli italiani e americani di mia sorella. Da questo libro ho imparato due parole, squallore e assenzio. Vediamole in contesto. A 13 anni scoprì il male, le allucinazioni, lo squallore, l'assenzio e la menzogna e mi piacquero un sacco. Allora, vediamo il significato di squallore. Squallore significa il mancare di ogni caratteristica positiva, al punto tale da esprimere grande tristezza, miseria, povertà, monotonia. Ad esempio, l'amaro squallore... <ride> Ad esempio, l'amaro squallore delle maschere a Natale. No. <ride> Ad esempio, l'amaro squallore delle maschere a Carnevale terminato. Lo squallore di una vita vuota. E l'assenzio è una pianta erbaccia, ve la lascio qui da qualche parte. E da questa pianta si può ottenere una specie di liquore. Allora, passiamo al primo libro che ho abbandonato nel 2022. E sto parlando di Dove sei, il mondo bello, di Sally Rooney. Mi dispiace tanto perché io sono una di quelle persone a cui non piace iniziare un libro e poi non portarlo a termine, ma stavolta è stato più forte di me. Sally Rooney è molto conosciuta, molto famosa, probabilmente la conoscerete, è diventata celebre subito dopo la pubblicazione del suo primo libro nel 2017, Parlarne tra amici. È il primo libro che leggo dell'autrice e l'ho letto un po' al buio, nel senso che non mi sono informata prima, non ho letto il retro della copertina... Uh, e non avevo in realtà delle aspettative. Le tematiche di Sally Rooney sono i romanzi relazionali. Si tratta di una lettura molto scorrevole, il libro si fa leggere, l'ho letto abbastanza velocemente all'inizio, anche se non mi stava piacendo molto. È incentrato sull'interiorità dei personaggi, sui loro pensieri. Non ha una trama. È un romanzo ricco di impressioni dei personaggi. Uh, sono arrivata a metà libro e poi ho deciso di chiuderlo e non vederlo più perché sinceramente non fa al caso mio. Forse il problema è che sono già una vecchietta perché chiaramente Sally Rooney scrive per le generazioni più giovani, per i millennial. 
e io sono più grande, sono nata nel 1986. Quindi non è stata una lettura molto adatta, diciamo, alla mia vita, al mio modo di di pensare, di affrontare le situazioni, i problemi. Non sono riuscita a rivedermi nei personaggi, nelle loro situazioni e di conseguenza mi si è cascata completamente la voglia di continuare a immergermi nel libro. Ho deciso di abbandonarlo perché non volevo costringermi a leggere una storia che non mi stava piacendo. Non vi dico che è un libro brutto, assolutamente no, uh, perché Sandy Brunei secondo me riesce molto bene a dare un panorama delle relazioni che si creano oggigiorno con l'uso della tecnologia, delle applicazioni e parla anche dell'impatto di questa tecnologia nelle relazioni di affetto. Non mi è piaciuto, ma potrà sicuramente piacervi, soprattutto se siete più giovani. Il quarto libro che ho letto a marzo si intitola L'ombra del vento di Zafon. L'ho scoperto grazie a Ilenia del canale Ilenia San Giorgio e ne sono davvero felice perché mi sono subito innamorata dello stile di scrittura di Zafon. Si tratta del primo libro di una tetralogia che si intitola Il cimitero dei libri dimenticati e sicuramente recupererò gli altri. In realtà ho già iniziato la lettura del secondo libro e lo sto divorando, probabilmente ve ne parlerò nel video di aprile. Il primo libro racconta la storia di Daniel, un ragazzo di più o meno 11 anni. Un giorno suo padre, proprietario di un negozio di libri, lo porta in un posto molto misterioso, il cimitero dei libri dimenticati, un luogo in cui ci sono migliaia, migliaia di libri. Il compito di Daniel è quello di sceglierne uno e tenerlo, portarlo a casa, leggerlo, prendersene cura e il nostro protagonista sceglie L'ombra del vento di Julian Carax. La trama è ben costruita, è molto avvincente, l'ho letto in pochi giorni, eh, mi è piaciuto tanto, ve lo straconsiglio. Lo consiglio a chiunque voglia un romanzo leggero, pieno di colpi di scena, carico di emozioni. Vi leggo una citazione. Ogni libro, ogni volume che vedi possiede un'anima, l'anima di chi lo ha scritto, l'anima di coloro che lo hanno letto, di chi ha vissuto e di chi ha sognato grazie a esso. Ogni volta che un libro cambia proprietario, ogni volta che un nuovo sguardo ne sfiora le pagine, il suo spirito acquista forza. Da questo libro ho imparato l'espressione farsi beffe di qualcuno, che è simile all'espressione prendere qualcuno in giro. Vediamola in contesto. Delle numerose delusioni collezionate nel corso della sua esistenza, nessuna afflisse Antonio Fortuni più di quel figlio che il demonio gli aveva inviato per farsi beffe di lui. L'ultimo libro di marzo, La camera azzurra di Simenon. Il libro parla di un crimine, ma l'elemento più coinvolgente di quest'opera è la descrizione del profilo psicologico e degli stati d'animo dei personaggi. La storia è scorrevole ma senza particolari colpi di scena. Simenon con questo thriller racconta la storia di Tony e André, due amanti. Per Tony il loro rapporto è un po' un gioco, uno svago. Per André è invece qualcosa di più serio. A mano a mano che la storia va avanti, la passione di André diventa un po' spaventosa, minacciosa. È una buona lettura per svagarsi un po', un libro 
da leggere sotto l'ombrellone, è un romanzo molto breve ma pieno di dettagli. L'unica pecca è che <ride> ho un po' intuito dove l'autore voleva andare a parare. Secondo me è facilmente prevedibile e questa cosa mi toglie un po' il piacere della lettura. Tutto sommato è carino come libro, anche se mi aspettavo di più. Da questo libro ho imparato la parola cangiante. André era alta, a letto non si notava, ma superava toni di 3 o 4 centimetri. Nonostante fosse del posto, aveva i capelli scuri, quasi neri, come una francese del sud o un'italiana. Un bel contrasto con una pelle bianca e liscia che sotto la luce sembrava cangiante. Cangiante significa che cambia di colore con il variare dell'incidenza della luce, ad esempio un foulard di setta cangiante. Lo sapevi? Bene, questo wrap up finisce qua, spero di aver fatto cosa gradita, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine e vi invito a iscrivervi e a lasciare un mi piace di sostegno a questo mio progetto personale. Io vi abbraccio forte e vi auguro buone letture, a presto!